Em I've Got a Sweeter Song Than the Birds in the Trees, eu tenho uma canção mais doce do que os pássaros nas árvores, temos uma comparação. Mais doce do que. Sweeter than. Em inglês, quando vamos fazer a comparação com adjetivos curtos, por exemplo, sweet, colocamos er no fim do adjetivo. Por isso, o sweet virou sweeter. Vamos ver alguns exemplos. A palavra short, que significa curto ou baixo, vira shorter, mais curto ou mais baixo. A palavra big, que embora signifique grande, é uma palavra pequena, o comparativo será bigger, maior. Já com palavras longas, vamos usar o more antes do adjetivo, ou seja, vamos ter duas palavras. No caso intelligent, inteligente, more intelligent, mais inteligente. Beautiful, bonito ou bonita, more beautiful, mais bonito ou mais bonita. Muito cuidado para não misturar as duas coisas e falar, por exemplo, more sweeter ou more bigger, ok? O more vem antes de uma palavra longa e o sufixo er vem no fim de um adjetivo curto. Os dois não se misturam. O do que vai ser sempre o then. Então vamos ver alguns exemplos de frases que utilizam comparativos. That house is bigger than my apartment. Aquela casa é maior do que meu apartamento. Physics is more difficult than English. Física é mais difícil do que inglês. Bom, essa frase depende do ponto de vista, mas do meu ponto de vista, física é bem mais difícil do que inglês.